представител на нашия флагман LG G2, новия смартфон, както и на едно прекрасно допълнение към гамата G, а именно с оптимата G, G-Pad 8.3, който е уникален по своите показатели, за което малко по-късно ще получите подробности. Мисля, че всички много добре знаете, че LG е компания, която винаги се стреми да дава някаква допълнителна стойност на своите потребители и да предлага нещо, което ще бъде наистина интересно и полезно за тях. В тази връзка ние винаги се стремим в световно ниво да бъдем водещи, инновативни и да предлагаме нещо уникално, нещо различно и да защо не и да задаваме и стандарти в индустрията, които не се е случвало веднъж. Така че мисля, че днес ще бъдем също свидетели на нещо подобно. Годината, така в най-общ план, бих могло да заключа, че беше трудна, но и много интересна. Това се отнася за всички, които работим на този пазар. За LG Electronics, обаче тя беше успешна и ние успяхме да реализираме своите цели, гледайки напред, предлагайки все по-инновативни и все по-успешни продукти. Първо от всичко, благодаря ви за да дойдете тук. И извините за да не говоря на българия. Моя българия не е просто лимитирана на Мърсия, Мавро и може би дружба. Така, да. Благодаря. Благодаря ви за това, че се отзовахте в нашата покарна, да бъдем заедно днес тази сутрин. Моля за извинение за това, че българския ми не е на ниво, така че да го използвам в нашата комуникация. Той се ограничава до Мерси, Маврут и Дружба. As you know, LG is a is a huge company. LG is active on a lot of different markets and a lot of different industries. Може би ви известно, че LG е една марка, която работи в различни направления, в различни индустрии и е наложила себе си на пазара като една многообразна марка, предлагаща многообразна технология. But today I will show you some examples when we are really coming together and try to make the best of the market. Днес ще ви запознаем с някои примери, в които можете да се убедите, че ние наистина сме се взели сериозно да бъдем водещи на пазара. Our research and development is really based on cooperation with internal and also external companies. Научно-развойната ни дейност е резултат на сътрудничество с външни компании, а също така и на сътрудничество между отделите вътре в нашата компания. One of the major partners for us in development is LG Displays. Основен партньор в нашата научно-развойна дейност е LG Displays. Which allows us to take the best display technology all across the product ranges of TVs, monitors, and mobile phones. Това сътрудничество ни дава възможност нашите дисплеи, нашите екрани да бъдат с най-добро качество, като се започнат телевизионните екрани, мониторите, мобилните телефони. So these IPS displays, beside the HD resolution, providing us very clear and bright picture and also low power consumption. И тези въпросните IPS дисплеи ни дават, освен резолюцията HV, една много ясна картина и много ниско потребление на енергия. Ние сме вече предоставим клауд сервис за всички LG сабскрибърс и LG юзърс, което е директно accessible от обоих смарт ТВ и смарт фонд. Предлагаме вече и така наречените услуги в облака – Cloud Services за всички наши потребители, които са регистрирани и потребяват устройства, които са, примерно, мобилни телефони и смарт телевизори. Естествено, разчитаме и на външни партньори за развойната си дейност. Много тясно сътрудничество имаме с Google. 
As you remember, LG is the company who is delivering Nexus 4 phone to the market, which became a very, very big success for both companies. Uh, the other very important company for development uh, for us is Qualcomm. Друга много важна фирма, с която работим в областта на разбойната дейност е Qualcomm. And as a result of this one, uh, we are one of the first companies introducing Snapdragon 800 chipset in Oregon. Uh, uh, Snapdragon uh, Electron chipset 800 uh, е резултата от това сътрудничество. Um, so after summarizing like the most important partners for us in, in development, of course we also have internal in-house uh, development in AG Mobile. It's not such a well-known fact, but we are actually the biggest patent holder of LTE for generation standards. We, have, we are holding 16% of the shares in, uh, in LTE development. Ние всъщност не знам дали е ви известно, но нашата фирма има най-голям брой патенти в областта на 4G LTE. 16% от патентите са всъщност наши. Um, of course, we realize that design is also extremely important on the market today. Изключително важен на днешния пазар се оказва дизайна и това ни е много добре известно. So last year we introduced a new design for our uh, mass market Android proposition. Миналата година uh, направихме едно предложение за масовия пазар в областта на андроидите. Which is called the L series. Което ние нарекохме L серия. Um, as you know, we are already selling this second generation of L-series with very big success and I'm very proud to say that this design language which we introduced to the market is very, very successful. And today you will witness that uh, with the new mobile phone G2 actually making the one of the big bravest step on the on the market. With no other competition was brave enough to remove the hardware key from the front panel or, or the uh, the side panel of the mobile phone. Uh, we are not only working on hardware design, but we are concentrating on the user interface design, the user experience design as well. Усилия полагаме не само върху външния вид на и хардуера, на и дизайна на хардуер на нашите изделия. Усилия полагаме и върху развитието на потребителския интерфейс на това, доколко лесно се използват нашите устройства от потребителите. So today a little bit later on you will be able to see and touch the new development of features and functionalities which we put into the new phones. Днес сами можете да се убедите на живо какви са новите характеристики и новите предимства на нашия нов телефон, който предлагаме. First half of this year we managed to sell close to 35% more phones to the global market than last year similar period. В първото полугодие на тази година успяхме да реализираме на пазара едно увеличение от 35% на продажбите в сравнение с първото полугодие на миналата година продажбите на мобилния пазар. So this year in, in 2013 we are back to number 3 position worldwide on the mobile phone market. Така се издигнахме до трето място на пазара на мобилните телефони в целия свят. But of course we are not only chasing the numbers. Естествено ние не само гоним цифри. But we would like to establish LG as a very good and premium brand in the mobile industry as well. Нашата цел е да наложим LG като предпочитана и премиум марка на пазара на мобилните телефони. 
And the way for us to do this is definitely to introduce new and exciting mobile phones to the market. But put it, for what we should stick to this goal, is that we are looking at a new, unsurpassed mobile device. So, for the details of this new product, please listen to Mr. Dimitar Valev, or mobile manager in Bulgaria. И за да ви запознае по-конкретно с характеристиките на тези устройства, искам да дам думата на господин Димитър Вълев, който е директор на LG България в областта на мобилните устройства. Господин Вълев има думата. Върси. Здравейте, аз съм Димитър Вълев, най-вече мобилни комуникации за България. Благодаря, че дойдете на нашата премиера. Имам удоволството и задачата да представя най-добрият телефон на планетата. Тази задача е доста лесна, защото това е LG G2. Ще се спра на 7 области, които ще представя уникални или супер инновативни характеристики на телефона. Именно дизайн, дисплей, процесор, камера, камера, батерия, хай-фай звук и на едно последно място естествено уникални функции. Дизайнът на LG G2 е вдъхновен и създаден за и от човека и човешкото поведение. След множество тестове и симулации, R&D центъра на LG откри най-естественото място, на което попада пръста, с който правиме доста неща, показалеца, а именно това място е отзад на гърба на телефона от камерата което създава абсолютна иновация и от друга страна супер ергономия и полезност за треба на телефона. С този бутон, с тази абсолютна иновация, ние правиме една революция, една технологична революция в дизайна. Няма други такива телефони към момента. Ние правиме един своеобразен преврат на настойностите на парадигмите към момента. Не случайно това, знаете, че е много типично за LG, ако погледнете назад в историята. Първия телефон с сензор на навигационна клавиатура, първия телефон с сензорен дисплей, първия двоядрен телефон, първия 3D телефон, въобще се е първи. Като говоря за дизайн, искам да кажа, че дизайна не е направен просто за да има промяна в дизайна, това направим преди всичко, за да улеснява и помага на хората да използват по-лесно и по-добре телефона. В LG G2 ние съчетаваме обикновено доста конфликтни точки, например размера на дисплея спрямо големината и рамката, т.е. имаме много голям дисплей в доста, доста намалена рамка около него, само 2,65 мм. По този начин дисплея на LG G2 взема 76% от повърхността фронталната повърхност на телефона, което в момента е върхово постижение. Или с други думи казано, в телефон с размерите в 5-инчов телефон ние поставям 5,2-инча дисплей. Какъв е дисплея на LG G2? Това е Full HD IPS дисплей. Както знаете, LG използва тези дисплеи във всичките си от среден клас и висок клас телефони. Кое е характерно за IPS дисплея? Две неща. Zero Gap Touch технологията, която получи награда за иновативност, при която LG успя да премахне разстоянието между стъклото на дисплея и LCD панела отдолу. По този начин ние намалихме размера от точно дебелината на телефона и също така направихме дисплея много по-жив, много по-резонантен на докосване. Другото важно нещо е, което е типично за технологията IPS, използвана от LG, са броя на субпикселите в дисплея. Броят на субпикселите е важното нещо, което отличава IPS дисплеите от конкурентни такива, например AMOLED. И как става това? 
на графиката виждате, на картинката виждате, че дори при по-малка резолюция, по-малко точки на инч, ние имаме повече субпиксели при LGG2, например, в сравнение с конкурентен модел. Имаме 6 милиона 220 800 субпиксела при LGG2, което е важното за абсолютната цветова репрезентативност и точните цветове и ярката истинска картина спрямо, да речем, амолет технологията, която макар и при повече точки на инч има по-малко субпиксели. На трето място искам да спомена, че LG използва четириядрен процесор от най-ново поколение. Това е Snapdragon 800. С 2,3 ГГц такто вече стотават. LG G2 е един от първите, ако не и първия, телефон с 13 мегапиксела камера с оптическа стабилизация или OAS технология. Тази технология позволява да снимаме с качеството подобно на огледално рефлексен фотоапарат. Благодаря тази технология ние може да стабилизираме и проясниме качеството на нашата снимка, например, в движение или дори при статично състояние, когато ръцете ни търперат, при лоши външни условия на осветеност, нощ или мъгла. Така че тази камера дава наистина едни нови постижения в снимането, които са проблем обикновено за смарт телефон. Камерата има супер резолюция, т.е. може да увеличава дигитално до 8 пъти. Също така много важно условие, че камерата има мулти-автофокус, 9 кратен мулти-автофокус или 9 точки. Автофокус захваща 9 точки от обекта и не ги изпуска постоянно. И не на последно място, за да подсилим хардвер на камерата, ние сме направили обектива от закалено сапфирено стъкло, което е най-здравият елемент след диаманта, като здравина. Батерията отново е една абсолютна иновация. Батерията е цели 3000 мАч в доста компактни размери. Благодарение на CO Plus технологията на LG, LG G2 със своята батерия дава 40-45% по-голяма мощност и производителност прямо подобни батерии, като това не става за сметка на обема. Батерията е построирана с уникална конструкция от LG, Както виждате тук във въглите, при конвенционалната батерия тя какво представлява взема тази. Польско са ние тук сме горе-долу двоили обема, като използваме по-тънките части на корпуса от страни. Сил плюс технологията заменя графитения анод с силиконов моноксид който материал именно дава възможност да увеличим пътността на батерията и да постигнем много по-голяма мощност. Звук. LG G2 е първият смарт телефон, който възпроизвежда хай-фай звук с 92... Извиняйте, много... С 192 кГц много данни, да, и 24 бита. Това е звук, който имаме при звукозапусното студио. Това е звук, най-близък до реалния аналогов звук. И LG G2 е първи смарт телефон, който възпроизвежда такъв звук. До сега смартфоните са произвеждали CD, качество на звука, който е, например, 16 бита. Тук искам да спомене за уникалната функция AudioZoom, която дава възможност да Фокусираме определен източник на звук, като подсилиме него, а занижиме звука на околните обекти и източници. Като това става както при снимане, така и при гледане на видеоклипове. 
Това е най-новото поглънение на G-фамилията. Един изключителен таблет, който сега може да го видите за първи път в България. Да го видите и тествате. Той има четири основни, би казал, генетични характеристики. Безкомпромис на чистота и ярност на дисплея. Супер преносимост, портабилност. Абсолютно ефективен мултитаскинг и безупречна свързаност. Съвсем накратко, LG G-Pad 8.3 използва отново Full HD IPS дисплея. 8.3 инча по диагонал. Много важна характеристика е този дисплей, тъй като той е отличителна функция и характеристика за нашата G-F фамилия. G-Pad абсолютно пълноценно допълва цялото на семейство от премиум телефони в G. Таблетът е, както казах, супер преносим или портабилен. Както знаем, всички обичаме да нещата да стават все по-големи. По-големи искаме нещата да са големи, съответно и таблетите да са големи. Обаче, за съжаление, ръцете ни не растат пропорционално на големината на нещата и на таблетите. И за това LG успяха да вмъкнат по-голям дисплей в същото тяло. Своеобразно казвам. LG G5 8.3 е с ширина 126,5 см, само най-удобната ширина за хващане с една ръка от всякакви полове. Именно тези 3 инча, които ни различават от основен конкурент в момента на базара, са доста важни, тъй като Макар и с по-голям диагонал, ние успяхме да го вмъркаме този диагонал и този дисплей в по-малко тяло. Това се достига благодарение на абсолютно тънката рамка, една от най-тънките рамки на пазара в момента на притърлетите. Както казах вече и за LG G2, това е валидно и за LG G Pad, абсолютен мултитаскин благодарение на Q-Slide и Slide-Side. И не на последно място споменавам възможността за свързаност. С LG G5 8.3 LG постига абсолютна конвергентност на най-ново ниво, благодарение на функцията QPR, вградена вътре. Функцията QPR дава възможност на този таблет да се свърши с кой да е смарт телефон, без значение марка и модел, не само LG и да комуникират и обменят съдържание пълноценно. СМС-и, мултимерно съдържание и разговори. Т.е. свързваме таблета към телефона и телефона ми извъни, но не може да говорим през таблета. И всичко това, дами и господа, всички тези функции са събрани в един супер компактен таблет с супер тънка рамка, само 8,3 мм тънък, само 345 грама, колкото е много тънко списание. С супер мощен 4-ядрен процесор с над равно 600. С супер красив IPS Full HD дисплей. И с много мощна батерия в 4600 мАч. Това е LG G5 8.3. Благодаря.